வணக்கமா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நல்ல ஒரு சூப்பரான கோஸ் பட்டாணி பொரியல் எப்படி செய்யத்துன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்கம்மா நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் பேன் வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆயில் ரொம்ப தேவையில்லை ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிட்டோம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருக்கோம்மா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து இந்த மாதிரி நாலு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் வெங்காயம்லாம் போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கி விடுங்க கோஸ் பொரியல்கெலாம் வந்து வெங்காயம் நல்லா மொருளாக வதங்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் பாருங்கம்மா கொஞ்ச நேரத்தில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் கோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அரை கிலோ கோஸ் எடுத்துருக்கேன் கழுவிட்டு இந்த மாதிரி பொடியை கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே வந்து கிளறி விடுங்க அதான் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கோஸ்லாம் எப்பயுமே வந்து பொரியல் ஐட்டம்லாம் வந்து பாதி வேக்காடில் தான்மா எடுக்கணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதான் கூடவே உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஐம்பது கிராம் பச்சை பட்டாணிம்மா ஒரு மூணு ஹவர் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெந்துருக்கணும் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஹவர் மூணு ஹவர் ஊற வைங்க நல்லா ஊறிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்படியே நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் பாசி பருப்பு எடுத்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கோம்மா ஊற வச்சு போட்டால் சீக்கிரமாக நம்ம எடுத்துடலாம் அதுக்காக தான் ஊற வச்சுருக்கேன் இதே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப போடாதீங்க நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாசி பருப்பு போட்டிருக்கமே தண்ணி நிறைய ஊற்றி வேக வைக்கணும்லாம் பண்ணாதீங்க அது வந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்ச பருப்பு தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சாலே போதும் கோஸ் பட்டாணி பொருள் ரெடி ஆகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்ம வந்து அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் அப்படியே மூடியே இருக்கக்கூடாது நடுவில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளறி விடுங்கம்மா பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஃபைனலாக தேங்காய் திருக்கி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலு பீஸ் தேங்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி திருக்கி வச்சுருக்கோம்மா இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் திருகல் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இந்த டிஷ் வந்து எல்லாத்துக்குமே சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாமா எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி இறக்கிட வேண்டியதான் அவ்வளோதான்மா ஒரு சூப்பரான கோஸ் பொருள் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா 